。今年临近跨年的时候，我从罗马出发，独自一人前往芬兰北极圈小城罗瓦涅米。这里据说是圣诞老人的故乡。我在这里追寻极光，在林海雪原中寻找圣诞的气息。结束了北极之旅，我将搭乘极地列车返回芬兰首都赫尔辛基，并乘船前往爱沙尼亚首都塔林，开启爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波罗的海的三国之旅。这个车厢不会就我自己吧？那也太棒了。新机了，那接下来呢？我将会从赫尔辛基中央火车站走路大概半个小时左右的时间，就去那个码头。码头坐船大概再过两个小时就到了爱沙尼亚的首都塔林。然后我现在想去买点水。昨天晚上我真的是傻了，就是我从那个罗瓦涅米上车的时候，我居然没有买一瓶水。然后就整个昨天一晚上我都没有喝一滴水。对，太口渴了。哇，又回到了熟悉的赫尔辛基。现在是赫尔辛基时间的上午九点二十左右，对。然后大家可以看一下，还是依旧很美的。今天的赫尔辛基还下雪了。而且我觉得这次我去爱沙尼亚的首都塔林，可能大家之前从来都没有听过，就这次真的是小众旅行了。因为我之前在网上做攻略呀、啊，但是真的关于爱沙尼亚旅行的信息非常非常的少。好啦，我快到达码头了。等等，我的那个船不会是那个船吧？哇，看起来好豪华、啊！真的不要骗我，不会是这个船吧？待会儿进去看一看。哎，我的船不会真的是刚才看起来那个很豪华的吧？应该是第一次坐这么久的船，要坐两个小时。我可以给大家说一下它的价格是。二十欧左右，差不多要一百五、一百六十块钱人民币。好了，我到码头啦。这个码头看起来有点，怎么跟酒店一样？因为我是第一次坐这种船嘛，所以我还不知道现在是一个什么样的情况。我现在手里只有一张票，然后他连二维码都没有，所以我在看，就是我怎么 check in， 然后上船。好了，我现在拿到我的票了。我幸好问了一下，呃，因为我是在这个，大家可以看一下，可以在这里订。然后在这上边订完之后呢，打开客票，你不可以直接登船，那边有一个服工服务台，扫一下你的护照之后，会给你打印出来这样的一张票。然后这个票上会有一个这样的二维码，抓这个票就可以上船了。一个人的旅行体验特别的好。我有一期视频叫《给刚上大学的你的一个建议》，那里面其中有一个是如何克服孤单。因为大家看我之前的视频就会知道，我当时比如说中午十二点放学，我会在大概十一点左右的时候呢，就会提前在手机上联系好小伙伴，然后跟我一起吃饭。自习也是，快毕业的时候我说我不能把这种状态带到研究生阶段，而且，就是人生其实有很多阶段都是要自己去面对，所以。我觉得我大学毕业之前一定要克服这个困难，所以我在那期视频里讲，临大四毕业的时候呢，我就自己一个人制定了行程，因为我是南开大学的嘛，从天津出发，然后到北京，我沿着那个北京的中轴线一直往前骑，后来我自己一个人去了大同啊，然后又去了太原，然后又返回天津。当时的北京的天气风和日丽，白云滚滚，一个人旅行的时候，你只能跟自己对话，而且只能听到自己内心的声音，所以。这个时候，你的内心是非常自由和宁静的。会发现，原来你可以和自己相处的很好。
所以我现在一点都不惧怕，我一个人出来，我一个人出来，我真的很开心。就一路上你可以遇到各种各样的人，各种各样的朋友，所以我现在出来就是毫无压力，就订完票啊，民宿做好攻略就出来了，对，就很自然而然的一件事情。在屏幕前的小伙伴，如果还会有这样的困扰，你就真的要听我一次，一定要相信我一次，一定要自己去独自旅行，然后克服这个害怕孤单。我现在的状态就是一个人旅行有一个人旅行的好处和快乐。然后两个人旅行有两个人旅行的好处和快乐，三个人、四个人、一群人旅行，有一群人旅行的快乐，就是能在不同的情境或者不同的人、不同的地点，然后遇到不同的自己，遇到不同的心态，这个体验是很奇妙的。所以说我其实很期待，等我回国之后，我可以跟各位粉丝小伙伴们一起去旅行，一起去拍片，一起有一次非常美妙的旅行体验。我真的很期待见到你们。我也很期待见到你，对，就是你。希望未来我们有机会见面。我看大家也都在往里进了，那我也上船喽，船上见。果然啊，这刚才我在外边看到那个很大的巨轮，就是我这次要坐的船。我、哦、天，这真的是我第一次坐这么巨大的游轮，这个游轮看起来造价不菲。这个游船比我想象中的要豪华太多了，大家看，它真的好像是一个巨大的商场，一个巨大的移动的建筑，大概就是这个样子。大家可以看一下这个船的平面图，能看到它有多大了吗？它从三层开始，然后一直到十层，它有整整的十层楼哎，而且大家看每一层的功能都不一样，你看这层还居然有。住宿的地方，对，然后这边就是一些啊、呃、餐吧呀、酒吧之类的。然后大家看，我现在在第十层，然后八层和七层，大家看到，这边还有一个 shopping world， 船已经开动了。我每次看到这么大的游轮啊，我就会想到这里面很适合拍电影，恐怖电影、故事片电影都很适合。哇，我现在又进入到了另一个餐厅，然后它四周都是玻璃的幕墙，而且我发现老年人好多，我将会在这里待两个小时。哇 ，amazing！ 那我上去看一下，芬兰首都和爱沙尼亚首都，他们两个之间的往返交通，真的没想到是一个如此巨大豪华的游轮。因为现在可能下雪，而且地很滑，所以大家看这个地方就封掉了。对，它不可以到那个甲板外面。夏天的时候应该可以。哇，外面有一个岛哎，经过了一个岛，然后上面居然有房子，那是有人住吗？我天，好夸张啊！大家想知道这个船有多大吧？我就可以这样跟大家形容一下。大家看这边，左边有一个门洞，对吧？然后右边呢也有一个门洞，对吧？大家看近右边就有多长。是不是很夸张？就快一眼望不到边的感觉。很多人可能没有听过爱沙尼亚的首都就是塔林嘛，而且我查攻略的时候发现它上边好像没有太多可以值得去的地方。那如果这样的话也好，因为你可以只需要在它的城市里面兜兜逛逛，然后感受一下塔林的雪景，希望是雪景。期待的雪景，大家看外面超漂亮的，哇！现在是下午的刚刚一点，对，但是大家看现在的这个北欧的天气，可能就有点。看起来像下午的三四点、四五点钟的样子。呃，我也没有吃早饭，然后也没有吃午饭
，然后再加上昨天晚上我不是坐那个罗瓦涅米到科尔辛基的火车嘛，所以一路上我觉得我也没有太睡好。所以待会儿我会去我的民宿，大概睡一个小时，然后洗个澡。谷歌地图上搜了一下，我看到一个评价还不错的四点六分的，去吃吃看怎么样？如果可以的话，我就推荐给大家。呜、哦，还不错吧？也是那种很古典的。然后大家看我的后面，就是路对面，就是那种很前苏联的感觉。走，先去吃东西。波罗的海三国都曾是苏联加盟国，在一九九零年到一九九一年期间脱离苏联统治，获得独立。爱沙尼亚主体民族是波罗的海芬兰人，排名第二的是约占总人口四分之一的俄罗斯裔。语言方面，爱沙尼亚语非常接近芬兰语，这两种语言几乎可以相通。真的像童话故事里面的感觉。爱沙尼亚虽然是一个很小众的旅行国家，但是真的我惊掉下巴了呀！刚才下下车的时候我还没觉得怎样，但是往这边一来，这老成天啊，简直了！哇，大家可以看一下这个餐厅。它好像在一个城堡外面，堡垒的外面，然后搭了一个这样的棚子，然后这个就是他们的餐厅。这个是我点的柠檬加西瓜，看我的手，跟它比起来就非常的小，这是非常非常大一份。这个薯条是现炸的，我是真的没有想到一个薯条居然可以做的这么的好吃。真的，我从来没有吃过这么好吃的薯条，而且第一次见到这个薯条和这个菜可以配在一起的。我在怀疑它这个薯条外面是不是裹了一层蛋，所以它吃起来口感有很多层次。我天，这是我吃过最最最最好吃的汉堡，从来没有吃过这么好吃的汉堡，就是外焦里嫩，然后再配上这个。有点像蔬菜汁的感觉，简单的汉堡和薯条都能做出如此的风味，简直了！好了，接下来要去我租的民宿。我的民宿离这儿也很近，只有七分钟。看我后面这个有点偏绿色的，就是我今天要住的民宿，钥匙在里面。OK。然后我拿到钥匙喽，接下来就开箱我今天晚上要住的民宿。哇，看我的后面有个楼梯，我在二楼的四号房间。噔噔噔噔，哇，这么大！哇，天呀，我居然一个。如此便宜的价格租了一个这么好的房间，我一个人住哦。大家可以看，刚才我从这个门进来之后呢，这边是厨房可以做饭，然后这边呢是一个小的一个休息区，对，而且它是有暖气的。然后从这边窗户看出去，还可以看到外面。哇，这是一个厕所，这个厕所也很干净哦，不错不错，今天租到好房子了。这边是。洗澡的地方哇，洗澡的地方和上厕所的地方是分开的，我好喜欢这个地方啊！天呀、啊，今天不管是坐船来还是吃，还是来住这个民宿，就是一切对爱沙尼亚的好感直接拉满。然后看我后面的这个床，可以睡两个人。对，然后你看下面还有一个地毯，然后这边是一个类似客厅的地方，哇，这也太棒了！那接下来呢，我就在房间洗个澡，大概睡一个小时左右的时间。那就先到这里吧，然后待会儿我再带大家出去逛一逛。On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On 
the second day of Christmas my true love gave to me Two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of Christmas my true love gave to me Three French hands, two turtle doves and a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas my true love gave to me哇！大家看我前面这个建筑，原来这种建筑是真实存在的。今天真的有一种走到那种假的影视城的感觉，就是每一个人的脸上都洋溢着圣诞的快乐和幸福。对，就真的，我的天啊！就看到每一个人都很开心，然后我内心也会很开心。What fun it is to ride and sing the sleighing song tonight! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! 真的，圣诞节好配热红酒。然后这边还有各种各样的糖果，我买的热红酒 ，Thank you， 来干杯！哇，真的好喜欢今天晚上的氛围，真的很棒很棒，太开心了。我想尝一尝这个牛排。Excuse me, how much is it? 哇，这个看起来好美味哦！哇，这是我今天的晚餐。这边有烤土豆，先尝一个土豆。嗯，哇，好软烂啊，真的非常大块。这个牛排真的很好吃，好吃又大碗，然后是十一欧，差不多八九十块钱人民币。好了，本期视频就在这个欢乐的圣诞集市氛围中就要结束了。那如果你喜欢我的影片的话，感谢按赞、订阅、加分享哦。更多追踪也欢迎关注 Instagram 和 Facebook。下期见喽，拜拜。